मित्रों आज वीडियो में पहू टीईटी और टीईटी परीक्षे संपूर्ण तैयारी सा गणिता की महत्व की प्रश्न तो मित्रों टीईटी मध्य एकूण एकशे पन्ना प्रश्न आता गणित विषया पर फीस प्रश्न विचार जता जर तुम्हारा नव्वद पेक्षा जास्त मार्क घायल कि टीईटी क्वाफाइड वहां से गणिता के कमीत कमी तीस प्रश्न तुम्हारा सोडवण गरजे है तीस पैकी वीस पंचवीस प्रश्न तुम्हें आवश्यक है तो मित्रों सगत महत्व की गोष संग कि टीईटी दोन हजार सोला टीईटी दोन हजार सत्रह अल को ही पुस्तक प्रश्न के विचारत नहीं तो तुम्हारा जे बेसिक नॉलेज है कि जे का बेसिक कन्सेप्ट तुम्हारे कश है ये आधारित प्रश्न आता सगत महत्व की गोष मे तुम्हें वेगवेगे परीक्षा पेपर्स पहा मग पोलिस भर्ती आल टीईटी अल तो अभियोग्यता चाचनी आल तो पी एस आई एस टी आई प्रत्येक वेगवेगे परीक्षे पेपर जर तुम्हें पाला तुम्हारा जे नवीन गणित शिका मिलते हैं त्या गणितावर प्रश्न विचारले जात आहेत म्हणजेच नवीन पॅटर्न विचारला चालला आहे कोणत्याही पुस्तकावरचे प्रश्न विचारण्याऐवजी तुमचं जे बेसिक नॉलेज आहे ते बेसिक नॉलेज प्लस त्या नॉलेजचा उपयोग करून तुम्हाला काही प्रश्न सोडवता येतात का म्हणजेच एप्लिकेशन टाईपचे क्वेश्चन विचारले जात आहेत त्यामुळे मित्रांनो यासारखे जर प्रश्न तुम्हाला अभ्यासायचे असेल सराव करायचे असेल तर चॅनलवरील व्हिडिओ पाहून घ्या प्रत्येक व्हिडिओ आपण एक नवीन प्रश्न घेऊन नवीन ट्रिक्स नुसार या ठिकाणी दिलेला आहे प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला कमीत कमी चार ते पाच नवीन ट्रिक्स पाहायला मिळतील तर मित्रांनो या ठिकाणी अतिशय महत्वाच्या प्रश्नावर आज आपण चर्चा करणार आहोत सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला जर हा व्हिडिओ स्पष्ट दिसत नसेल तर व्हिडिओच्या वरच्या कोपऱ्यामध्ये असे हे तीन टिंब आहेत तुमचा जो व्हिडिओ चालू आहे त्याला त्याला क्लिक करा क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी तीनशे पेक्षा जास्त क्वालिटी निवडा तीनशे पेक्षा जास्त जर क्वालिटी निवडला तर तुम्हाला सर्व जो का प्रश्न लिखेला भाग है कि प्रत्येक प्रश्न स्पष्ट दिशे चांगल पद्धति तुम्हें वीडियो पहू शक चला तो पहूया पहला प्रश्न लगे तो मित्रों पहा पहला प्रश्न अ शंभू चौकोना प्रतला चौकोना बाजू पास समान कि सारख अंतरा बिंदु काड़ता है सगत महत्व की गोष्ट समान सारख्या आकारा कि अंतरा जर बिंदू काड़ा तर मित्रांनो यापूर्वी आपण समजून घेऊया की याचा बेसिक कन्सेप्ट काय आहे कारण बेसिक कन्सेप्ट जर समजला तरच हा प्रश्न सोडवता येतो उदाहरणार्थ पहा समजा हा जर आपण वर्तुळ काढला तर ह्या वर्तुळाचा हा मधला प्रतल याचा जो सेंटर पॉइंट आहे हा एकच बिंदू आहे जो ह्या सर्व बाजूपासून समान अंतरावर असतो त्याच पद्धतीनं जर आपण एखादा चौरस घेतला हा चौरस आहे आणि हा चौरसाचा हा मधला पूर्ण प्रतल तर याच्यामध्ये फक्त एकच बिंदू आपण जर घेतला तर तो या पण बाजून समानांतरावर असतो इकडून पण समानांतरावर असतो इथं पण समानांतरावर असतो आणि या ठिकाणी पण समानांतरावर असतो तर या पद्धतीनं चौरसामध्ये पण एकच बिंदू असतो वर्तुळामध्ये पण एकच बिंदू असतो आता आपण पाहूया की शंभूज चौकोन म्हणजे कसा असतो तर पहा मित्रांनो या ठिकाणी हा शंभूज चौकोन आहे हा जर शंभूज चौकोन आपण काढला तर या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी ह्या दोन बाजू ज्या आहेत या समान अंतरावर आहेत आणि या पण दोन बाजू समान अंतरावर आहेत जर आपण जर या ठिकाणी हा मध्य बिंदू जर घेतला तर नक्कीच हा इकडे समान अंतरावर असेल तशाच पद्धतीने इकडे पण समान अंतरावर असेल इकडे पण समान अंतरावर असेल आणि इकडे पण समान अंतरावर असेल म्हणजेच शंभू चौकोनाच्या प्रतलामध्ये आपण एक बिंदू असा काढू शकतो की जो या बाजूपासून समान अंतरावर असेल तर मित्रांनो या पद्धतीनं जर आपल्याला बेसिक कन्सेप्ट माहीत असतील तरच या प्रकारचे प्रश्न सोडवता येतात म्हणजेच या ठिकाणी आपण एक बिंदू काढू शकतो या ठिकाणी हा पर्याय निवडता येतो यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणी जो दुसरा प्रश्न आहे हा प्रश्न पण अतिशय नाविन्यपूर्ण प्रश्न आहे हा जर प्रश्न किंवा या प्रश्नाची ट्रिक जर तुम्ही शोधला तर तुम्हाला कोणत्याच पुस्तकात मिळणार नाही आणि म्हणून मित्रांनो यासारखे जर प्रश्न तुम्हाला अभ्यासायचे असतील कारण स्पर्धा परीक्षेला याच प्रकारचे प्रश्न विचारत आहेत या ठिकाणी पहा आता प्रश्न काय आहे दोन खांब एकमेकापासून चाळीस मीटर अंतरावर आहेत प्रत्येक खांबाचे वरचे टोक दुसऱ्या खांबाच्या पायाशी जोडणाऱ्या छेदून बिंदूची उंची सहा मीटर आहे एका खांबाची उंची दहा मीटर असेल तर दुसऱ्या खांबाची उंची किती म्हणजे उदाहरणार्थ जर तुम्हाला सांगितलं समजा एक खांब हा दहा मीटरचा आहे दुसरा एक खांब काहीतरी मीटरचा असेल हा समजा एक मीटरचा असेल या दोन्ही मध्ये जे अंतर आहे ते आहे चाळीस मीटर आता या दोन खांबाच्या टोकाला दोरी बांधली आहे म्हणजेच इथं एक दोरी बांधली आहे त्या दोरीचं टोक या खांबाच्या पायाशी बांधले असं आणि इथे एक दोरी बांधली आहे त्या दोरीचं टोक या खांबाच्या पायाशी बांधलं आहे आता हे बांधल्यानंतर ही जी उंची आहे इथं 
हा छेदन बिंदू बरच जन हा प्रश्न समझला न सेल तो प्रश्न समझू घया प्रश्न अपन ये आकृति सह दाखो अगली तीसरी चौथी मुला प्रश्न समझते हैं यह पद्धति स्पष्टीकरण तुम्हारा अपने चैनल पर पहाय मिलना है मित्रों प्रत्येक प्रश्न य पद्धति स्पष्टीकरण मैं देने का प्रयत्न के छेदन बिंदू जो है तो ये है सहा मीटर तो पहा अपने का हा एक खांब है हा दुसरा खांब यह खांबा की उंची है दह मीटर मे हा दह मीटर उंच है दोन खां अंतर है चाड़ी मीटर हा जो छेदन बिंदू है ही है दोर हि दोरी इकल टोकापासन इकल पयाला इकल टोकापासन इकल पयाला हि जी उंची है ती सहा मीटर अपने विचार लुसर खांबा की उंची कि मित्रों अतिशय सोपी अभी ट्रिक्स है सगत महत्व पहा हा जो छेदन बिंदू का जी कहीं उंची दिल्ली है अपने सूत्र अस है उंची बरबर हा खब एक खांब दोन का गुणाकार कराए जी कहीं लंबी अल ती खब एक गुणिले खांब दोन छेदा मध्य खांब एक अधिक खांब दोन आता हे जर सूत्र तुम्हें सोडवला तुम्हारा लगे उत्तर मिलू शकत तो उंची दी तुम्हारा सहा मीटर एक खांब दिला दहा मीटर गुनिले दुसरा संगित तुम्हारा एक मीटर पद्धतिन यठिका खांब एक दहा मीटर अधिक जो दुसरा खांब है तो है दहा आता पहा मित्रों दुसरा खांब है एक्स तो अपन हि जर एक्स की किमत का अपने खांबा की लंबी मिलते तो पहा मित्रों आता यह सहा नहीं ठिका ये दहा एक्स लुनाव लगे मे उत्तर ये साठ अधिक सहा एक्स बरबर दहा एक्स ये दहा एक्स का जर गुणाकार के हा दा एक्स आला साठ अधिक सहा एक्स बरबर दहा एक्स आता अपन ये जर समीकरण सोडल तो तुम्हारा लक्ष्य ये मित्रों साठ बरबर दहा एक्स वजा सहा एक्स मे साठ बरबर चार एक्स आस बरबर साठ भागि चार मनु एक्स बरबर पंद्रह मीटर मे जो दुसरा खांब आना है मित्रों की जी उंची आना है ती पंद्रह मीटर पर क्रमांक एक तर या पद्धतिन आता हि जी ट्रिक्स है मित्रों अतिशय महत्व की है उंची बरबर हि उ कश है तुम्हारा लक्ष्य आए जिथ दोरी छेदते शिरोबिंदू की जमीनीपासन की उंची आना है हि उ बरबर खांब एक गुणिले खांब दोन छेदा मधे खांब एक अधिक खांब दोन तो यह पद्धतिन सूत्रा जर वर के आता यह सारखी ट्रिक्स तुम्हारा पुस्तक मे जर पाली तो तुम्हारा मिलना नहीं और यारख्या भरपूर ट्रिक्स तुम्हारा अपने चैनल पर अगर सहज घरी बसु तुम्हें पहू शकता चला तो पहूया पुढ़ प्रश्न लगे तो मित्रों ठिकाणी जो दुसरा प्रश्न है वर्तुला वाली दहा बिंदू जास्तीत जास्त कि त्रिकोण काड़ता है मे एक जर वर्तुण घर जर दह बिंदू घर कि त्रिकोण काड़ता है विचार है तपूर्वी तुम्हें मैं एक गोष शेयर कराए मित्रों अपन अपने चैनल ई जीनियस मैथ ई जीनियस मैथ चैनल वर रोज वेगवेग् स्पर्धा परीक्षे वीडियो अपलोड करते सर्व स्पर्धा परीक्षे वीडियो तुम्हारा पहाय मिलते हैं जर आप चैनल सब्सक्राइब के लगे सब्सक्राइब कर ट्रिक्स आवड़ी तो मित्रों शेयर क्या विसरू ना लाइक प्रत्येक वीडियो लाइक करा मित्रों आप जर का कमेंट्स आती तो अपन लिहा अतिशय सोप्या पद्धतिन तुम्हारा स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न है अगली तुम्हारा ज्यादा भाषे में समझे तो भाषे में तो मित्रों ठिकाण जो प्रश्न है वर्तुला वाली दह बिंदू जास्तीत जास्त कि त्रिकोण काड़ता आता हा नेम प्रश्ना चाहिए मीनिंग का तो पहू है समझा वर्तुण काड़ला अपन ये दह बिंदू घोन तीन चार पांच सहा सात आठ नौ दहा आता दहा बिंदू जाए तो यह दह बिंदूला अपन जोड़न कि त्रिकोण काड़ू शको उदाहरण समझा हाथ जर जोड़ला तर हा एक त्रिकोण पुनः हा जर जोड़ला तर हा दुसरा हा तीसरा हा चौथाबर हा इतना जोड़ला तो हा इत एक होचवा होल अतरी त्रिकोण काड़ू शको अपन मित्रों आता ये जे अपने जर समा ट्रिक्स महित आल ट्रिक महित आल तो तुम्हें हा प्रश्न अगली सेकंदा मधे सोड़ू शकता तो हा प्रश्न फक्त दह सेकंदा मधे कसा सोडवाय मैं तुम्हारा यठिका संग मित्रों पहा दह सेकंदा मधे जर ये उत्तर काड़ाएं तुम्हारा तो एक लक्षा ठेवा 
को त्रिकोण वहां तो तीन बिंदु की गरज है कि बिंदु की गरज है तीन बिंदु की तीन बिंदु की जर गरज बिंदु दहा पहा मित्रो दहा उत्तर क्रमान लिहा दहा गुणिले नौ गुणिले आठ छेदा मध्य अपने तीन बिंदु मन एक गुणिले दोन गुणिले तीन आता हे जर सोडव तो पहा बे एक बे बे चौक आठ तीन एक तीन तीन त्रिक नौ मे दहा गुणिले तीन गुणिले चार दहीन त्रिक तीस गुणिले चार तीस गुणिले चार बरबर एकशे वीस त्रिकोण काड़ता मित्रों जर तुम्हारा हि ट्रिक्स महत न से तो तुम्हें कितिपन हुशार आला बी एस सी बी एड आल एम एस सी बी एड आल कि तुम्हारा गणिता पी एच डी आू दया मित्रों अशा गोषी जर महित नसल तो अभी सोपे सोपे प्रश्न अगर दह सेकंदा मे मार्क मिलन देना है तुम्हें सोड़ू शकना नहीं मन तुम्हारा मैं संगत कि आप चैनल दौनशे पेक्षा जास्त वीडियो है प्रत्येक वीडियो मे वेगवेग् परीक्षे प्रश्नपत्रिका सोड़न दिल्ली पोलिस भर्ती तलाटी ग्राम सेवक पी एस आई एस टी आई अभियोग्यता सगत महत्व सीसैट परीक्षा राज्य सेवे जी सुधा सर्व प्रश्न की स्पष्टीकरण अपने चैनल उपलब्ध है नवीन प्रकार की प्रश्न तुम्हें शिका कारण तुम्हारा नवीन प्रश्न विचार जाना है तो यह पुढ़ प्रश्न लगे तो मित्रों जो दुसरा प्रश्न है ये अपने संगित है त्रिकोण के एल यम ये आकृति मे त्रिकोण दिता है तुम्हारा के एल यम के एल यम मध्य के पी और एल पी ये को दुभाजक है जर एल यम बरबर कोण यम बरबर चाड़ी अंश दिल्ला है हा को यम ये दुभाजक दोन को सारे आती हे दोन को सारे आती तुम्हारा विचार है कोण यल पी के मप कि यल पी के हा को विचार है तो मित्रों हाँ प्रश्न सोड़ता अतिशय सोप्या पद्धति सोड़ू शकत तुम्हारा एक छोटी सी आइडिया लक्षा ठेवा लगे को दुभाजक है यहाँ अर्थ का पहा हा जर को एक संशा तो हापन एक संशा हा जर वाय अंशा तो हापन वाय अंशा पहा आता हा जो मोटा त्रिकोण है या मोटा त्रिकोणा जर विचार के एक को चीस अंशाच है जे राहले दोन को बेरीज आना है एकशे चीस अंश कारण तिनी ची बेरीज आती एकशे ऐसी अपन अव शको को अधिक कोल एक बरबर एकशे ऐसी मधुन चाड़ी वजा करा बरबर एकशे चीस अंश रा आता को एक सांश आ एक सांश मे एक्स अधिक एक्स यल वाय अधिक वाय बरबर एकशे चीस अंश ये अपने समझ लगे आता का होल पहा दोन एक्स अधिक दोन वाय बरबर एकशे चीस अंश आता हे पूर्ण समीकरण अपने दोन न भागा दोन न जर ये भागल तरी एक्स अधिक ये जर दोन न भागल तो वाई ये दोन न भागल तो सत्तर अंश अपने ये समीकरण मिलने गरजे है यहाँ उपयोग कुटो हो पहा जेव हा छोटा त्रिकोण अपन विचार करते के पी एल के पी एल जर तीन को इतला को एक सांश अधिक इतला को वाय अंश अधिक हा जो को तो को एल पी के तीन ची बिरीज आती एकशे ऐसी अंश परंतु अपने एक गोष महित है इत एक अधिक वाय सत्तर है ये सत्तर अधिक को एल पी के बरबर एकशे ऐसी अंश आता हे सत्तर इकड़े गेन वजा हो एल पी के बरबर एकशे ऐसी वजा सत्तर एकशे दहा अंश को एकशे दहा अंश तो यह पद्धति हा प्रश्न तुम्हें सोड़ू शकता पर क्रमांक दोन सदे अपने उत्तर दिल है या नर पहूया पुढ़ प्रश्न लगे तो मित्रों ठिकाने जो दुसरा प्रश्न है हा प्रश्न अपने पहा घे घन कि पृष्ठफल घनफल ये कई प्रश्न है मित्रों अतिशय सोपे प्रश्न आता सूत्र अजीब बदलत नहीं प्रत्येक आकृति के विशिष्ट अत्र है तो सूत्र लक्षा ठेवा तुम्हारा यारखे प्रश्न सहज सोड़ता अपने संगित है चौरेच सेमी उंची धातु का भरीव आयात आकृति चित्ती कि ज्या बाजू तीस सेमी वट्टेच से भरीव आयात चित्ती वितरवन बारह सेमी व्यास व चौदह सेमी उंची आने कि भरीव वृत्तचित्त तैयार होते तो सगत महत्व हा प्रश्नाच नीमक अर्थ का पहूया एक वृत्तचित्ते है या प्रकार की वृत्तचित्ते है या वृत्तचित्ती मधे अपने संगित है पहा हि सगी भरीव है पूर्ण भरीव है हा लोखंडी जर समा ठोकला हा भरीव है हा भरीव वृत्तचित्ती उची जी है ती चौरेच सेमी 
त्याचबरोबर एक बाजू जी आहे ती तीस सेमी आहे दुसरी आहे अठ्ठेचाळीस सेमी आणि हे वितळवायचं आहे आपल्याला आणि वितळवून आपल्याला काय करायचं आहे चौदा सेमी उंची आणि बारा सेमी व्यास असलेले एक या पद्धतीनं पहा आता बारा सेमी व्यास म्हणजेच याची जी त्रिज्या असणार आहे आर बरोबर सहा सेमी असणार आहे आणि जी उंची आहे ती असणार आहे चौदा सेमी तर अशा आपल्याला छोट्या छोट्या वृत्तचित्त्या तयार करायच्या आहेत याला वितळवून तर अशा नेमकं किती वृत्तचित्त्या तयार होतील हे आपल्याला शोधायचं आहे तर या पद्धतीचा प्रश्न आहे मित्रांनो अतिशय सोप्या पद्धतीनं हा प्रश्न तुम्ही सोडवू शकतात तर पहा आपल्याला याचं घनपळ काढावं लागेल आणि याच्या घनपळाला याच्या घनपळानं भागावं लागेल वृत्तचित्तीच्या घनपळाचा जर विचार केला आपण सूत्र लिहिलं तर सूत्र लिहू शकतो आपण एल गुणिले बी गुणिले एच आणि आपल्याला जर सॉरी हे जे एल गुणिले बी गुणिले एच आहे ते आयात चित्तीचं आहे यालाच आपण इष्टिका चित्ती सुद्धा म्हणतो किंवा लंब चित्ती अशी वेगवेगळी नाव आहे त्याला आणि ही जी आहे ती वृत्त चित्ती आहे तर आपल्याला सुरुवातीला आयात चित्तीचं घनफळ द्यावं लागेल त्यानंतर वृत्त चित्तीचं घनफळ म्हणजेच याचं घनफळ पाय आर वर्ग एच आता याच्या जर समजा आपण किमती ठेवल्या तर येल आहे या ठिकाणी अठ्ठेचाळीस बी आहे तीस एच आहे चौवेचाळीस आणि छेदामध्ये पाय म्हणजेच बावीस छेद सात आर चा वर्ग म्हणजे सहा गुणिले सहा आणि उंची चौदा तर या पद्धतीने आपल्याला जर हे सोडवलं तर लक्षात येईल तर या ठिकाणी पहा छेदामधलं सात एक सात सात दोन्ही चौदा इथं कटेल त्याचबरोबर आता बावीस एक बावीस बावीस दोन्ही चौवेचाळीस त्यानंतर बे एक बे बे एक बे आता इथं थोडं मी खाली लिहितो सोपं तुम्हाला समजावं क्लिअर म्हणून छेदामध्ये सहा गुणिले सहा तर सहा एक सहा सहा पंचे तीस सहा एक सहा सहा अठ्ठे अठ्ठेचाळीस आणि आठ गुणिले पाचचा जर गुणाकार केला आपण आठ गुणिले पाच तर या ठिकाणी चाळीस येईल म्हणजे आपल्याला अशा चाळीस वृत्तचित्ती तयार करता येतील तर या पद्धतीनं हा प्रश्न सोडवू शकता मित्रांनो अतिशय सोप्या पद्धतीनं यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणचा जो दुसरा प्रश्न आहे तो पण अतिशय महत्वाचा आहे हा पण एक वेगळ्या पद्धतीचा प्रश्न आहे एका दुकानदाराने एक वस्तूची किंमत पन्नास टक्क्याने वाढवली व नंतर पन्नास टक्क्यांनी कमी केली करून विकली तर दुकानदारास किती नफा अगर तोटा झाला असेल तर मित्रांनो या ठिकाणी लक्षात ठेवा पन्नास टक्के वाढ सुरुवातीला आणि पन्नास टक्के कमी असं जर प्रश्नामध्ये कधी आलं दोन्ही पण सारखंच वाढ आणि कमी तर याचं उत्तर लक्षात ठेवा हे पन्नास गुणिले पन्नास करायचं छेदामध्ये शंभर लिहायचं शून्य 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 कटतात पुढे राहते पंचवीस आणि हा तोटाच असतो एवढं लक्षात ठेवा त्यामुळे या ठिकाणी पर्याय क्रमांक एक असेल तोटा पंचवीस टक्के तर या पद्धतीने हा प्रश्न सोडवा अतिशय सोपी ट्रिक्स आहे तुम्हाला जर समजा वीस टक्के आणि वीस टक्के आला असतं समजा तर वीस गुणिले वीस भागिले शंभर शून्य 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 कटली बे दोन्ही चार म्हणजे चार टक्के तोटा या परीक्षेचे आपल्या चॅनलवर कमीत कमी वीस ते पंचवीस व्हिडिओ आहेत हे व्हिडिओ पाहून घ्या त्याचबरोबर आपण पी एस आय कंबाइंड एक्झामचे जे काही प्रश्न सोडवून दिलेले आहेत ते पण व्हिडिओ पहा तुम्ही त्याचबरोबर गेल्या एक महिन्यापासून आपण खास टीईटी स्पेशल व्हिडिओ बनवतोय तर दोन हजार सोहळामध्ये दोन हजार सतरामध्ये ज्या काही टीईटीच्या परीक्षा झाल्यात त्यामध्ये जे काही गणिताचे प्रश्न आले तेच प्रश्न आपण या ठिकाणी सोडवून घेतलेला आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे नवीन व्हिडिओ जर तुम्हाला लगेच पाहायचा असेल तर तुम्ही हे चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा सबस्क्राईब केल्यानंतर फायदा असा होईल की नवीन व्हिडिओ अपलोड केल्या केल्या तुम्हाला मेसेज येईल आणि तुम्ही लगेच हा व्हिडिओ पाहू शकतात तर मित्रांनो संपूर्ण व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल अगदी मनापासून धन्यवाद थँक्स व्हेरी मच चला तर मित्रांनो थोडक्यात पाहूया व्हॉट्सअपवर गणित क्लास ही संकल्पना अतिशय नवीन असून तुम्ही तुमच्या घरी बसून व्हॉट्सअपवर गणित शिकू शकता मित्रांनो नवीन बॅच आपण सुरू करतोय एक मे ते एकतीस जुलै लवकरात लवकर आपण प्रवेश करून घ्या जर तुम्हाला व्हॉट्सअपवर गणित शिकायचं असेल तर या बॅचमध्ये दररोज रात्री साडेआठ ते दहा या वेळेमध्ये व्हॉट्सअपवर गणित शिकवलं जातं ही बॅच एकूण तीन महिन्याची असते या तीन महिन्यामध्ये संपूर्ण गणिताची तयारी केली जाते त्याचबरोबर दर रविवारी आठवडाभर जो काही सिलेबस होतो त्याच्यावर ऑनलाईन टेस्ट पण घेतली जाते 
सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एक हजार प्रश्न असलेला एक प्रश्न संच की ज्यामध्ये तुम्हाला मी या ठिकाणी प्रश्न संच दाखवतोय तर मित्रांनो या ठिकाणी जो हा प्रश्न संच आहे याच्यामध्ये एक हजार प्रश्न आहेत स्पर्धा परीक्षेची तयारी या पद्धतीनं हा हा प्रश्न संच असून यामध्ये गणिताची फक्त गणित विषय की जे ज्यामध्ये बहुपर्याय असे प्रश्न दिलेले आहेत त्यांनी याची उत्तर सूची पाठीमाग दिलेली आहे तर असे एक हजार प्रश्न असलेला हा प्रश्न संच पण तुम्हाला हा क्लास जॉईन केला तर घरपोच मिळेल ज्यामध्ये भरपूर वेगवेगळ्या घटकावरील अतिशय दर्जेदार असे प्रश्न तुम्हाला सोडवायला मिळणार आहेत तर हा एक हजार प्रश्न असलेला जो काही प्रश्न संच आहे तो पण तुम्हाला घरपोच पाठवला जाईल जर तुम्ही क्लास जॉईन केला तर तर या पद्धतीने या ठिकाणी उत्तर सूची पण दिलेली आहे शेवटी तर हा जो एक हजार प्रश्न असलेला प्रश्न संच आहे तो पण तुम्हाला घरपोच मिळेल तर मित्रांनो आजच आपला प्रवेश फायनल करा आणि घरी बसून गणित शिकण्याची ही सुवर्ण संधी गेल्या दोन ते तीन वर्षापासून व्हॉट्सअप वर घरी बसून गणित शिकता येतं ही एक नवीन संकल्पना महाराष्ट्रामध्ये रुजते तुम्हाला जर ही माहिती हवी असेल तर तुम्ही लगेच व्हॉट्सअप वर गणित क्लास लावू शकता नेमका हा गणित क्लास लावावा कोणी याबद्दल मी थोडक्यात सांगतो मित्रांनो तर गणित क्लास लावत असताना कोण जॉईन करावा म्हणजे हा ऑनलाईन क्लास कोणाला जास्तीत जास्त फायद्याचा होईल जर मित्रांनो आपण खेडेगावामध्ये राहत असाल विशेषत मुली आणि महिला त्याचबरोबर जे मुलं जॉब करतात जॉब करणारी मुलं डी एड होऊन चार ते पाच वर्ष झालं सात वर्ष झालं की जे कुठंतरी जॉब करत आहेत किंवा महिला खेडेगावामध्ये राहतात त्यांना क्लास लावायची सोय नाही म्हणजे क्लास लावू शकत नाहीत जवळ कुठं क्लास नाही आणि गणित तर शिकायचंय कारण गणिताचे एकूण तीस प्रश्न असणार आहेत परीक्षेमध्ये त्याचबरोबर शहरात येऊन क्लास लावता येत नाही शहरा म्हणजे खेडेगावात राहतात शहरापासून दूर आहे आणि शहरात आलं तरी शहरामध्ये पाच ते दहा हजार रुपये खर्च येतो आणि हा खर्च करणं शक्य नाही अशा सर्व विद्यार्थ्यांना हा क्लास अतिशय महत्वाचा आहे घरी बसून व्हॉट्सअप वर गणित शिकता येतं कुठं जायचीही गरज नाही आपल्या दिवसभराची सर्व कामे करून त्याचबरोबर जे विद्यार्थी जॉब करतात त्यांचा जॉब करत करत दररोज संध्याकाळी साडेआठ ते दहा या वेळेमध्ये शिकता येतं तुमचा जर गॅप पडला असेल समजा आठ दहा वर्ष झालं गणित शिकून आता गणित शिकायचंय पुन्हा नव्यानं तर त्यांच्यासाठी फायद्याचा आहे आणि हा क्लास जर आपला जॉईन करायचा असेल तर या व्हॉट्सअप नंबरवर तुम्ही फक्त व्हॉट्सअप करा फोन करू नका मित्रांनो अठ्ठ्याऐंशी छप्पन्न झिरो शेहेचाळीस एकशे बेचाळीस याच्यावर व्हॉट्सअप करा आणि सगळ्यात महत्वाचं हा क्लास जॉईन करण्यासाठी तीन महिन्याचा फक्त एक हजार रुपये तुम्हाला मानधन भरावं लागणार आहे एक हजार रुपये मानधन भरून हा क्लास जॉईन करू शकतात मित्रांनो तर या पद्धतीनं हा क्लास असून अगदी तीन महिन्यामध्ये संपूर्ण गणित आणि गणिताची पूर्ण तयारी सराव सर्वच काही या क्लासमध्ये होणार आहे तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच